നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എൽ ഡി സി മെയിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ആ കോഴ്സിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി കയറി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി സി കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊല്ലത്ത് നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗോർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡി അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് നോക്കുക ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അതെന്താണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് അത് ഏത് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് എൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ദാൻ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ടാഗോർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റിന് പകരം ഈ വൺ ഓഫ് മാറ്റിയിട്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടാഗോർ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോയറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ ആക്കാമായിരുന്നു എങ്ങനെ ടാഗോർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനി അതർ പോയിറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് ആക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ പോയിറ്റ് സിംഗിളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും പോയിറ്റ് സിംഗുലർ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട് വൺ ഓഫ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ ഓഫ് അങ്ങനെ വൺ ഓഫ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് മെനി അതറും മോസ്റ്റ് അതറുമാണ് ഇതാണ് മെനി അതറ് മോസ്റ്റ് അതറ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള നൗൺ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ മെനി അതർ മോസ്റ്റ് അതർ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടെ അടി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയിലും സിയിലും നമുക്ക് മെനി അതർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് തുടർന്ന് വരേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ക്ലൂറൽ ഫോമിലായിരിക്കണം എന്നാൽ എനി അതറിന് ശേഷം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നാൽ മെനി അതർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ മെനി അതറോ മോസ്റ്റ് അതറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മെനി അതർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അതർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബിയിലും സിയിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും മെനി അതർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരേണ്ടത് ഒരു ക്ലൂറൽ നൗൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കുക മെനി അതർ പോയറ്റ്സ് എന്നാൽ ഇവിടെ മെനി അതർ പോയറ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പം മെനി അതർ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അതർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലൂറൽ ഫോർ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏതാണ് ടാഗോർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെനി അതർ പോയറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ അപ്പം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഈ വൺ ഓഫ് ഇല്ലാതെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ പോയറ്റ് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എനി അതർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ എനി അതർ പോയറ്റ് എന്നാൽ വൺ ഓഫ് വരികയും ഇതുപോലെ പോയറ്റ്സ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവും മെനി അതറോ മോസ്റ്റ് അതറോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ പോയറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഇവിടെയും വരണം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ടാഗോർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെനി അതർ പോയറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എവരി അഡൽ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു മാരി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ന
ദേ വരമ്പതായി മാറും പ്ലൂറലായി മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാസിന് പകരം എന്ത് എഴുതാവും ഹാവേ എഴുതാവും അപ്പൊ ഹാവിൻ്റെ ദേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതാ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും എവരി അഡൽട്ട് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു മാരി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഹാവിൻ ദേ എന്നായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ഡാഷ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ട്രെയിൻ ടു യു ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം തുടർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ ക്ലോസിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്ലോസ് എങ്ങനെയാണ് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ വുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഹാവ് ഷുഡ് ഹാവ് മൈറ്റ് ഹാവ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ വരേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലായിരിക്കും അങ്ങനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലുള്ള ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ കൺസെഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഇതാണ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അങ്ങനെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് നോക്കുക ഹാഡ് വാണ്ടഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെ വരും ഇഫ് യു ഹാഡ് വാണ്ടഡ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ട്രെയിൻ യു എന്ന് വരും അടുത്ത ചോദ്യം ഐ മെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് മൈ അങ്കിൾസ് ഹോം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അറ്റ് വരുമോ ടു വരുമോ ഇൻ വരുമോ ഓഫ് വരുമോ ഐ മെറ്റ് ഹിം ഞാൻ അവനെ കണ്ടു എവിടെ വെച്ച് എന്റെ അങ്കിളിന്റെ ഹോമിൽ വെച്ച് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹാവ് യു റെഡ് ഓ ദ ലോ ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് മീ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരമ്പ് ആസ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് മീ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സഹായക്രിയയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സഹായക്രിയ അങ്ങനെ സഹായക്രിയയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെതർ എന്നോ ഇഫ് എന്നോ എഴുതണം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം വെതർ വന്നിട്ടുണ്ട് വെതർ ഓക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് വെതർ ഇവിടെ വെതർ ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കളയാം ഇനി വെതർ വന്നിരിക്കുന്ന മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് മീ വെതർ ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് മീ വെതർ ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് മീ വെതർ അപ്പൊ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഏത് രൂപത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ചോദ്യ രൂപത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിറീസ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ബാലൻസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് യു ആണ് അപ്പൊ യു ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സഹായക്രിയ ഹാവ് ആണ് യു ഹാവ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് റെഡ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി ഒതല്ലോ അപ്പൊ യു ഹാവ് റെഡ് ഒതല്ലോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി യുവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെ ആണ് അപ്പൊ യു മാറി ഐ ആവണം ഇനി ഹാവ് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ടെൻസ് ഇവിടെ മാറണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ ആസ്ഡ് എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്തായി മാറണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അത് ഹാവ് റെഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് റെഡ് എന്ന് വരണം അപ്പൊ ഐ ഹാഡ് റെഡ് ഒതല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ദ ടീച്ചർ ആസ്ഡ് മീ വെതർ ഐ ഹാഡ് റെഡ് ഒതല്ലോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്
ഒരു പാസി വോയിസിലുള്ള വെർബിന്റെ പൊതുവായുള്ള ഫോം എങ്ങനായിരിക്കും ബി ഫോംസ് പ്ലസ് പി ത്രീ എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് പി ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൂവർ ബോയ് വിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്ന് എഴുതണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ ആക്സിസോ വരികയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ രൂപം നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ബി തന്നെ എഴുതണം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വിൽ ബി ബട്ട് ദ പൂവർ ബോയ് വിൽ ബി അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് ദ പൂവർ ബോയ് വിൽ ബി ഇനി വി ത്രീ ഫോം അതായത് ഹെൽപ്പിന്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താണ് ഹെൽപ്പ് പിന്നെ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ബൈ ഹിം അങ്ങനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെ വരും ആ ദ പൂവർ ബോയ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ് ബൈ ഹിം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സ്പോട്ട് ദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നോക്കുക ഓഫ് ദ ടു പെൻസ് ദ റെഡ് വൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് പേനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അബ്ജക്റ്റീവ് ഏത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ അബ്ജക്റ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ തെറ്റിപ്പോ ആ ബെസ്റ്റ് എന്ത് ഏത് ഡിഗ്രിയാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പകരം അവിടെ എന്തായിരുന്നു വരേണ്ടത് ബെറ്റർ എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് അത് വരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വരേണ്ടത് കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് ശരിയായ സ്പെല്ലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനേസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേതാണ് ഈ പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് എ എൻ എ ഇ എസ് ടി എച്ച് ഇ എസ് ഐ എ അനേസ്തേഷ്യ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇഡിയം സ്വാൻ സോങ് മീൻസ് സ്വാൻ സോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഡിയത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാൻ സോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ അത്ലറ്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം സിനോണിം ഓഫ് ഡിസ്മൽ ഡിസ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഗ്ലൂമി എന്ന ഇതാണ് ഗ്ലൂമി അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ വൺ വേഡ് ഫോർ എ സീക്രട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എ സീക്രട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ വൺ വേഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് കൊള്ളിയൂഷൻ ആണ് അതാണ് കൊള്ളിയൂഷൻ ഓക്കെ കൊള്ളിയൂഷൻ ആണ് എ സീക്രട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താണ് കൊളീഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടി എന്നാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം കനീഭവനം കട്ടിയാവൽ അതാണ് കോഗുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ എ സീക്രട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വൺ വേഡ് കൊളിയൂഷൻ ആണ് അതാണ് കൊളിയൂഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആസ് യു ആർ ആൾറെഡി ഹിയർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഷുവർലി ഡു ദ വർക്ക് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോസുകൾ ഉണ്ട് ആസ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നതും യു ക്യാൻ ഷുവർലി ഡു ദ വർക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് സെയിം ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റും ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലോസ് വരികയും സബ്ജക്ട് സെയിം ആവുന്ന സെന്റൻസുകൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലോസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഫ്രേസ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോ അതാണല്ലോ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോസിലെ വെർബിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്താണ് ഈ ആറാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഈ ആറിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താ അത് ബി വൺ ഫോം എന്താണ് ബി ആണ് അതാണ് ബി ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എൻ ജി ചേർക്കണം അപ്പൊ എന്തായി മാറും പ്രസന്റ്
രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് അതുപോലെ എടുത്തങ്ങ് എഴുതുക എന്താണ് യു ക്യാൻ ഷുവർലി ഡു ദ വർക്ക് അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയി സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് മാത്രം ഉള്ള സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തും വരാം ഫ്രേസും വരാം ഇനി എന്താണ് മെയിൻ ക്ലോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റേ കാണാവൂ ഒരു ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബേ വരാവൂ അതിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യു ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ക്യാൻ ഡു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ വെർബ് പിന്നെ ഇതിനെന്തുണ്ട് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് മാത്രമുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബീ ഓൾറെഡി ഹിയർ എന്ന് വരണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ബീ ഹിയർ ഓൾറെഡി ഈ ഹിയർ ഓൾറെഡി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബീ ഹിയർ ഓൾറെഡി കോമ പിന്നെ യു ക്യാൻ ഷുവർ ബി ടു ദ വർക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ വേർഡ് എക്സ്പാർട്ടി മീൻസ് എക്സ്പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ വേർഡിന്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ സൈഡ് എന്നാണ് അതാണ് വൺ സൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം അന്റോണിയം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇഡി എസ് സി ഇഡി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അന്റോണിയം അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് സെഗസിറ്റി ആണ് അതാണ് സെഗസിറ്റി അറിവ് എന്നൊക്കെയാണ് സെഗസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈറ്റ് കളക്ടീവ് നോൺ ഏതായിരിക്കും ഗാർലൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഗാർലൻഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഡാഷ് എ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്ട്രൈക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രേസ് അവർ ബന്ധം ആയിരിക്കും കാൾ ഫോർ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും കാൾ ഫോർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി എന്താണ് കാൾ ഓൺ കാളറ്റ് രണ്ടും സെയിം അർത്ഥമാണ് വിസിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം സന്ദർശിക്കുക ഇനി കാൾ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കാൾ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് കാൾ അറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് കാൾ ഓഫ് ക്യാൻസൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാൻസൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഹി ബിലോങ്സ് ടു എ ഡാഷ് ഫാമിലി ജെൻറ്റിലാണോ ജെൻറ്റൈലാണോ ജെൻറ്റിലാണോ ജെൻറ്റിലാണ് എന്തായിരിക്കും ജെൻറ്റീൽ എന്നാണ് ജെൻറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഫാൻ നമുക്കറിയാം വുഡ് യു മൈൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരേണ്ട വർമ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഏതാണ് ഈ സ്വിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫെമിനീൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ലാഡ് ലാഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഫെമിനീൻ ജെൻഡർ അതെന്തായിരിക്കും ലാസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇഫ് യു വെൻ ദയർ യു ഡാഷ് ഇത് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നോക്കി ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസ് വെൻറ്റ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തുടർന്ന് വരേണ്ട ഭാഗം വുഡ് ഗുഡ് ഷുഡ് മൈ പ്ലസ് ബി വൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നോക്കുക ഈ ഗുഡ് സി ഇറ്റ് എന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹാവൻ സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ദയർ ഡിസൈഡ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് അണ്ടർലൈൻഡ് ദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ പെടും ഏതായിരിക്കും ആഡ് വെർബ് ആയിരിക്കും അതാണ് ആഡ് വെർബ് ഓക്കെ ആഡ് വെർബിൽ പെടും കാരണം എന്താ ദ ഹാവൻ സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ദയർ അതായത് ഈ സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എവിടെ ചെലവഴിച്ചു അവിടെ അപ്പൊ അത് ഈ സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആഡ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം മങ്കീസ് ആർ ഡാഷ് ലേണേഴ്സ് ദാൻ എലിഫൻസ് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റർ ആണോ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആണോ മോർ ഫാസ്റ്റർ ആണോ മോർ ഫാസ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കാം ദാൻ ദാൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരാവും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന്
ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്ന് പറയും ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ന് അർത്ഥം നൽകുന്നതാണ് എയും ആനും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻ അവർ കാരണം എച്ച് ഇവിടെ സൈലന്റ് ആണ് ഓ തട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വവൽ ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിൻ റൺസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കുക യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ചോയ്സസ് എ ബി ഓ സി ബെസ്റ്റ് ഡാഷ് ദ ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രണോൺ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ വരേണ്ട വേറെ ബംഗ്ലായിരിക്കണം സിംഗുലർ ഫോം ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ ആൻസേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് ആണ് നോക്ക് എവരിബഡി ഹാസ് അറ്റൻഡ് ദ കോൺഫറൻസ് അപ്പം നോക്ക് നമ്മൾ ഹാസ് അതാണ് സഹായക്രിയ അത് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു ഹാസ് ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ടിൻ്റെ ചെറുകിഴുമായി ഇന്ത് ചേർക്കുന്നു അപ്പം ഹാസിൻ്റെ ഇനി നോക്ക് എവരിബഡി ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എവരിബഡിയുടെ പ്രൊനോൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് എവരിബഡിയുടെ പ്രൊനോൺ എന്താണ് ദേ ആണ് ഈ ദയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദേ ലൂറൽ ആണ് എവരിബഡി സിംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊണോൺ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ദയായി മാറുന്നു ദേ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാസ് ചേരത്തില്ല പിന്നെ എന്തേ ചേർത്തുള്ളൂ ഹാവേ ചേരത്തുള്ളൂ ദ ഹാവിൻ്റെ ദേ ആണ് ആൻസർ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ താണ്ടി പറഞ്ഞ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹാവിൻ്റെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് നോക്കാം ജോയ് തോമസ് ഡാഷ് ദ മാരത്തോൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ അപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് നയനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് റൺസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഹാസ് റൺ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് റാൻ ആണ് അപ്പോൾ റാൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഷി വുഡിൻ്റ് ഹാവ് യോൺ ദ ഹോൾ ഡേ ഇഫ് ഷി ഡാഷ് ലേറ്റ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കാം വുഡിൻ്റ് ഹാവ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇഫ് ക്ലോസ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏതാണ് ഹാഡ് ഇൻ സ്റ്റേഡ് അപ്പ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വി ഓഫൺ ഗോ ഫിഷിംഗ് ഡാഷ് ദ റിവർ ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ റിവർ ബാങ്കിൽ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എലോങ് ആണോ ടുവേഴ്സ് ആണോ ഇൻസൈഡ് ആണോ എറൗണ്ട് ആണോ എറൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചുറ്റിനും നടത്തും ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ ടുവേഴ്സ് അരികിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എലോങ് ആണ് വരേണ്ടത് എലോങ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഷി ഹാസ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് അതായത് അവളുടെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിൽ അവൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് സാരി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബൈ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് ബൈ ബൈ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റിയ സെറ്റ് ഹിം വൈ ആർ യു വർക്കിംഗ് സോ ഹാർഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പം അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ് കാരണം ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഏത് തരം സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യ വാക്യമാണ് എന്നാൽ ചോദ്യമാകുമ്പോൾ ഈ സെഡ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഡ് ടൂനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കണം ആസ്ക്ഡ് എന്നാക്കണം അപ്പോൾ പ്രിയ ആസ്ക്ഡ് ഹിം എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ
പ്രിയ ആസ്റ്റ് ഹിം വൈ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് സോ ഹാർഡ് അല്ലെ പ്രിയ സെറ്റ് ഹിം എന്നുള്ളത് പ്രിയ ആസ്റ്റ് ഹിമായി മാറുന്നു അല്ലെ ഈ വൈ അതുപോലെ എടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ യു ഹി ആയി നീ ആർ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് വാസ് വർക്കിംഗ് ആയി പിന്നെ ബാലൻസ് സോ ഹാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക അത് വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നോക്ക് എ ഡാഷ് ഓഫ് ഗീസ് വാസ് ഹെഡ് എ മൈ ലവിൻ അപ്പം ഗീസ് എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗൂസ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഗീസ് ഗീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദം എന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളക്റ്റീവ് നോൺ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കളക്റ്റീവ് നോൺ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് നൺ ഓഫ് ദ ബോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഡാഷ് മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു നോ അബൌട്ട് വാട്ട് ദ ആർ ഡൂയിങ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്മാർട്ട് മണിയാണ് അതാണ് സ്മാർട്ട് മണി അടുത്ത ചോദ്യം ദി സിനോണിം ഓഫ് എംബസിൽ എംബസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് സിനോണിം എന്തായിരിക്കും മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നാണ് അതാണ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ദി അന്റോണിം ഓഫ് ക്യൂസൻ ക്യൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അന്റോണിം എന്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവാണ് അതാണ് ആക്റ്റീവ് ക്യൂസൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസീവ് ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് അപ്പം എൻ്റെ വിപരീതം ആക്റ്റീവ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കുക മൈ പേരൻസ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ടു ഡാഷ് ദം വെൻ ദ ബിക്കം ഓൾഡ് അതായത് ആ മാതാപിതാക്കൾ ഓൾഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അവരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുക പരിപാലിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസൽ വർബാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസൽ വർബ് ഏതാ നോക്കുക ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ആണ് ഇതാണ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് എ വേർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ദ സ്റ്റൈൽ ഇൻ വിച്ച് എ റൈറ്റർ മേക്സ് എ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഹിസ് നോളജ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ വൺ വേഡ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ പെഡാൻഡിക് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പെഡാൻഡിക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് ഫ്രം എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്കണോമിനസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേതാണ് ഈ പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഐ ജി എൻ ഒ എം ഐ എൻ ഐ ഒ യു എസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇഡിയം ടു പിക് ഹോൾസ് ടു പിക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇടിയത്തിൻ്റെ ആ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേതാണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സമ്മൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു പിക് ഹോൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സമ്മൺ അടുത്ത ചോദ്യം മെനി മെഡിക്കേഷൻസ് ഹാവ് അതർ ഡാഷ് ബിസൈഡ്സ് ദ ഇൻറ്റൻഡ് വൺ അത് മിക്കവാറും ഉള്ള മെഡിക്കേഷൻസിനൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം റിസൾട്ട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് വരേണ്ടത് അതേതാണ് എഫക്ട്സ് ആണ് എന്താണ് എഫക്ട്സ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടേക്കൺ പാർട്ട് ഇൻ എ ഡാഷ് ഡെമോക്രസി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഡെമോക്രസി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പ്രിഫിക്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് ഡെമോക്രസിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്രിഫിക്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതായിരിക്കും പ്രോ ആയിരിക്കും പ്രോ ഡെമോക്രസി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ചോദിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഗ്രീവ് ഗ്രീവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദുഃഖിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കുക എന്നാണ് ഗ്രീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം അതായതായിരിക്കും റീ ജോയ്സ് ആണ് ഇതാണ് റീ ജോയ്സ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നേരത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് സിമിലർ ഇൻ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ബെസ്റ്റ് ഔഡ്
ചെടികൾക്ക് എന്തില്ല ഉയരം വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ മരത്തിന് എന്തുണ്ടാകും ഉയരം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏഷ്യൻ ടൈംസ് ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ ഇൻ ജനറൽ യൂസ് നൗ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്ക് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആർക്കേക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് ആർക്കേക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് നോക്കുക ദ കസ്റ്റം ഓഫ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഹസ്ബൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ള ആ കസ്റ്റമിനെ രീതി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പോളിയാൻട്രി എന്ന് പറയാം അതാണ് പോളിയാൻട്രി അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ പോളി ഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് അനേകം ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അനേകം ഭാര്യമാർ ഇനി ബൈഗാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിലവിൽ ഒരു ഭാര്യയുള്ള അപ്പോൾ അത് ഡിവോഴ്സ് ആവാതെ വേറെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബൈഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഉള്ള അവസ്ഥ അതാണ് ബൈഗമി ഇനി ഡിബോച്ചറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അതാണ് ഡിബോച്ചറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോ സൂണർ ഹി ഹാഡ് റിട്ടേൺ ഹോം ദെൻ ഹിസ് മദർ ഫെൽറ്റ് ഹാപ്പി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ നോ സൂണർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് വരേണ്ട ഭാഗം തേർഡ് ടെൻസിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏതാ ഈ നോ സൂണറിന് ശേഷം വരേണ്ട ഭാഗം ഇനി ആ ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ ആയിരിക്കണം അതായത് നോ സൂണറിന് ശേഷം പിന്നെ വരേണ്ടത് സഹായക്രിയ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കുക നോ സൂണറിന് ശേഷം സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹീ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല സഹായക്രിയ വരണം ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ സഹായക്രിയ ആണ് ഹാഡ് ആണ് അപ്പം ഹാഡ് ഹി റിട്ടേൺ ഹോം എന്ന് വരണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ധൻ അല്ല വരേണ്ടത് ദാൻ ആണ് വരേണ്ടത് നോ സൂണർ ദാൻ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹാഡ് ഹി റിട്ടേൺ എന്നുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഹാഡ് ഹി റിട്ടേൺ ഹോം ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഹാഡ് ഹി റിട്ടേൺ നോക്കുക ഹാഡ് ഹി റിട്ടേൺ ഹോം പിന്നെ ഇവിടെ ദെൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നോ സൂണർ വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നോക്കണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സഹായക്രിയ ഏതായിരിക്കും ഡിഡ് ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ വെറുതെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഡ് ഉണ്ട് ഡിഡ് പിന്നെ ഇ ഹി വന്നു പിന്നെ വി വണ്ണേ വരാവും പിന്നെ ഹോം പിന്നെ ദാൻ ദാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഡിഡ് ഹി റിട്ടേൺ ഹോം ദാൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിൽ യു ലെൻ മീ ഫ്യൂ റുപ്പീസ് ഇൻ ദിസ് അവർ ഓഫ് നീഡ് അപ്പം ഈ എനിക്ക് ഈ അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കടം തരും പോകുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്യൂ റുപ്പീസ് എന്ന് മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു വരേണ്ടത് എ ഫ്യൂ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ എ ഫ്യൂ അങ്ങനെ എ ഫ്യൂ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം അങ്ങനെ എ ഫ്യൂ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ലെൻറ്റ് മീ എ ഫ്യൂ റുപ്പീസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ വേഡ് ഹാസ് ബീൻ മിസ്പെൽറ്റ് ഫൈൻ ദ മിസ്പെൽറ്റ് വേഡ് നോക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് തെറ്റിച്ച സ്പെല്ലിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതാണ് സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് ഇതാണ് തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ
ആ പ്രൂവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ വരണം അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ മാൻ ഡസ് നോട്ട് ലീവ് ബൈ ബ്രെഡ് അലോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോക്കുക ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് സക്കം ടു ഹിസ് പ്രഷർ വി വുഡ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ യു അപ്പൊ ഇഫ് ക്ലോസിലെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വി വുഡ് ഹാവ് അപ്പൊ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അങ്ങനെ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വുഡ് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സക്കം ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ ശരിയായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഇവിടെ യു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വരേണ്ടത് വുഡ് ഹാവ് അല്ല പകരം ഹാഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇതാണ് വരേണ്ടത് സെക്കമ്പർ ഇവിടെ വി ത്രീ ആയിട്ട് നിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് മാറി ഇഫ് യു ഹാഡ് എന്നായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം through his actions were severe criticized he didn't lose his temper ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സിവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആഡ്വെർബ് ഫോമിൽ ആണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം ക്രിട്ടിസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർബ് ആണ് അപ്പൊ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആഡ്വെർബ് ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിവിയർ മാറി സിവിയർലി എന്ന് വരണം അവരപ്പോ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഈ വെർ സിവിയർലി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കുക ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ് ദ മോ ബിഫോർ ദ മിസ്ക്രെയിൻ സെറ്റ്സ് ദ ഫയർ ഓൺ ദ ബസ് ഐ സെറ്റ്സ് ദ ഫയർ ഓൺ ദ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡിസോർഡർ ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ആക്കി എഴുതും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സെറ്റ് ഫയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെറ്റ് ഓൺ ഫയർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം ഈ സെറ്റിൻ്റെയും ഫയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരേണ്ടത് ഒബ്ജക്ട് ഇടയ്ക്ക് വരണം അതായത് സെറ്റ് ഓൺ ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഫയർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സെറ്റ് ദ ബസ് ഓൺ ഫയർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം യോഗിക് എക്സസൈസസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സീംസ് ടു ബി ഓഫ് ഹെൽപ്പ് മോഡേൺ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ആൻഷൈറ്റി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സീംസ് ടു ബി ഓഫ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതണം അപ്പൊ ഇതൊരു ജനറൽ ഫാക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സീംസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റും കൂടെ നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ യോഗിക് എക്സസൈസസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് അങ്ങനെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും പ്ലൂറലേ വരാവൂ അതായത് സീംസ് എന്ന് വരാൻ പാടില്ല സീം എന്നെ വരാവൂ അങ്ങനെ സീം ടു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി വൺ ഫോം ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അത് ഈ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെറുപ്പിന്റെ വി വൺ ഫോം അത് ഹെൽപ്പ് എന്ന് മതി അത് ബി ഓഫ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് വേണ്ട വെറും ഹെൽപ്പ് എന്ന് മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സീം ടു ഹെൽപ്പ് എന്നാണ് എന്താണ് സീം ടു ഹെൽപ്പ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ മാൻ ഫെഡ് എ ഗേൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസി വൈസ് അപ്പൊ പാസി വൈസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് പാസി വൈസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗേൾ ആണ് ദ ഗേൾ എന്ന് ആദ്യം വരണം പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പാസി വൈസിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫോം എന്താണ് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ബി ഫോംസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ ബിയുടെ ഏത് രൂപം നമ്മൾ എഴുതും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വെർബ് നോക്കുക ഫെഡ് ആണ് ഫെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് എഴുതേണ്ടത് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് വാസും വേറുമാണ് ഇവിടെ ദ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുളർ ആയതുകൊണ്ട്
അപ്പൊ അങ്ങനെ തരും ജോൺ സെഡ് ദാറ്റ് അപ്പൊ ജോൺ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ജോൺ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം ഹി എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഹി പിന്നെ ഗോ ഗോ എന്തായി മാറണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം ഇവിടെ സെഡ് വന്നത് കൊണ്ട് ഗോയെ വെൻഡ് ആക്കണം അപ്പം വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ഓഫൺ അപ്പം ജോൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ഓഫൺ വരണം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ നോക്കുക ജോൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ഓഫൺ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് ഇവിടെ പ്രപ്പോസിഷൻ ഏതാണ് ബൈ ആണ് വരേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ബൈ യുവർ വാച്ച് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ പ്രിഫർ കോഫി ഡാഷ് ടി പ്രിഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരേണ്ട പ്രപ്പോസിഷൻ ടു ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ഡാഷ് ഫോർ അസ് ടു ചേഞ്ച് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വരേണ്ടത് അതായത് ദ വരില്ല ദമ്മും വരില്ല ഇനി ഈ ദയർ ആണോ ഈ ദേഴ്സ് ആണോ നമ്മൾ ഈ ദേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ദയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ദയർ ആണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ദയർ ഫോർ അസ് ടു ചേഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം യൂസ് ദ കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ശരിയായ ടെൻസ് ഫോം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഐ ഡാഷ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ആം നൗ ടൈഡ് നമുക്ക് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വെർബ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന വെർബിന് ഈ പറയുന്ന വെർബ് ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വെർബാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എഴുതാം എന്നാൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ നമുക്ക് ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിസ്റ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് ഐ ഐൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എന്താ ഹാവ് ആണ് വരിക പിന്നെ ഹാവ് ബീൻ പിന്നെ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഐ എൻ ജി വർക്കിംഗ് അപ്പം ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് അതേതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്ക് ദ ബോംബ് ഡാഷ് നിയർ ദ ബിസി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ബോംബ് പൊട്ടി നടത്തില്ല അപ്പം പൊട്ടുക സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രേസ് എന്താണ് ഗോ ഓഫ് എന്താണ് ഗോ ഓഫ് ഗോ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വരണം അപ്പോൾ ഗോയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സഹായത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് അപ്പോൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താ വരേണ്ടത് സഹായക്രിയാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡിന് ശേഷം സഹായക്രിയ വന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏതാണ് ഈ ഹാവ് കൊണ്ട് കാണ്ടു കൊണ്ട് ഇനി ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു സഹായക്രിയ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊരു സഹായക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും തെറ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വൈക്ക് ശേഷം സഹായക്രിയ അല്ല തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ് പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വൈ ക്യാൻ ബി ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് സൂപ്പ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റോറി ഇത് ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് ആണ് ലെറ്റസിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഷാൾ വി ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലീസ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽ യു ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡീപ്പർ ഷീ സ്റ്റഡി ഡാഷ് അതായത് ദ ഡീപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മോർ ദ മോർ ദ മോർ എന്ന് പറയുന്
എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ ബിഗ് ഹൗസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ആ ബിഗ് ഹൗസിന് എന്തുണ്ട് വൈറ്റ് ഡോർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബിഗ് ഹൗസിലെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ദാണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് യു ത്രോ ദ നൈഫ് ഡാഷ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇഫ് ക്ലോസ് എങ്ങനെ ഏത് ടെൻസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവരുടെ മെയിൻ ക്ലോസ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം വിൽ ഓർ ഷാൾ ഓർ മേ ഓർ ക്യാൻ പ്ലസ് വി വൺ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ വിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ ആണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സിനിം ഓഫ് കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന വാക്ക് ഏതായിരിക്കും ബെനവലന്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ബെനവലന്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബൈഗാമി നമ്മൾ ഇതിനോടാ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ബൈലിംഗിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബൈഫിർക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വിഭജിക്കുക എന്നാൽ ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിക്കുക എന്നാണ് ബൈഫിർക്കേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ ബെനവലന്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡച്ച് കറേജ് മീൻസ് ഡച്ച് കറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറേജ് അപ്പൊ കറേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അടുത്ത ചോദ്യം ദ പോലീസ് ആസ്റ്റ് ഡാഷ് അപ്പൊ ഇത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നോക്കുമ്പോൾ വേർ ഹിസ് ഹോം വാസ് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപം കാരണം എന്താ ഹിസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ വേറെ സബ്ജക്ട് വെർ പ്ലസ് ബാലൻസ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ വേർ ഹിസ് ഹോം വാസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം അന്റണിം ഓഫ് കമ്പൾസറി കമ്പൾസറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പൾസറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം സ്വയമേ ഉള്ളത് എന്താ വോളന്ററി അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പി എസ് സി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ദ എഡിറ്റർ വാസ് എഡിറ്റിംഗ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ദ പാസി ഫോം ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസിസ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ പാസി ഫോമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസി ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഈ സബ്ജക്ട് സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം അതിൽ തുടങ്ങണം അപ്പം ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഇത് നമ്മൾ വെർബ് ഫോം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു പാസി വോയിസിൻ്റെ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്നായിരിക്കണം ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ അതിനുശേഷം ബി ത്രീ ഇവിടെ ഏത് ബി ഫോംസ് വരും നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക വാസ് ആണ് വാസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ആ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വാസോ വേറോ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം ഇവിടെ അത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാസ് എഴുതാം അപ്പം അങ്ങനെ വരും ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് വാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ വാസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് എന്തിനു മുമ്പ് ഈ വി ത്രീ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബീയിങ് എന്ന് എഴുതണം ബീയിങ് അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ വി ത്രീ ഫോം എഴുതാം എഡിറ്റിന്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താണ് എഡിറ്റഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് വാസ് ബീങ് എഡിറ്റഡ് എന്ന് വരും പിന്നെ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ബൈ ദ എഡിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നോക്കുമ്പോൾ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് വാസ് ബീങ് എഡിറ്റഡ്
കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവാണ് പഴിച്ചുക ഇവിടെ വരി വരുമോ പ്രത്യി വരുമോ ഫെയർലി വരുമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വരിയും പ്രത്യും ഫെയർലിയൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വരുമ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് വരുമ്പോൾ അതെന്താ കമ്പാരിറ്റീവാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്ലൈറ്റ്ലി ആയിരിക്കും എന്താണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പീറ്റർ ഡാഷ് ഹിസ് ഹോം വർക്ക് ബിഫോർ ദ ടീച്ചർ അറൈവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അറൈവ്ഡ് അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് നോക്കുമ്പോൾ വാസ് കംപ്ലീറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇത്രയും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റിനെ മാറ്റാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് ക്രിയകളാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് കാലതാമസമുണ്ട് അതായത് ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പീറ്റർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുന്ന അപ്പം ടീച്ചർ വരു വന്നത് രണ്ടാം നടന്ന ക്രിയയാണ് അതിന് മുമ്പേ നടന്നതാണ് പീറ്റർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്ന ക്രിയ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിൽ എഴുതണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എഴുതണം അതായത് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാം നടന്നാണ് ടീച്ചർ വന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം നടന്നതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലായിരിക്കും അതായത് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് എഴുതണം അങ്ങനെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡാഷ് ഓഫ് മങ്കീസ് എൻഡേഡ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെസ്ട്രോയ് ദ ക്രോപ്സ് അപ്പോൾ ഇത് കളക്ടീനോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് മങ്കീസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കളക്ടീനോൺ അതായതായിരിക്കും ട്രൈ ബാലി ആണ് ട്രൈ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ദ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ദി സിറ്റി വാസ് ഹിറ്റ് ബൈ ഹ്യൂജ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താ ഒരു കോൺട്രക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കോൺട്രക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഹവറും ഡെസ്പൈറ്റ് ഹവർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം എന്നിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ദ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രേസ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രേസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഡെസ്പൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ നാല് ചോദ്യ പേപ്പറിലായിട്ട് നാല് ഗുണം ഇരുപത് എൺപത് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ആൻസറും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി സി ഇടുക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം പ്രദർശിപ്പിക്കുക കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ആൻറ്റോണിം ഓഫ് അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ആൻറ്റോണിം അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് അതായിരിക്കും മിസ്ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് മിസ്ഫിറ്റ് അടുത്തത് ആഡ് എ പ്രഫിക്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഗ്രേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്ഗ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഡിസ്ഗ്രേസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ ഇടിയം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് ദ വേൾഡ് വിച്ച് മീൻസ് നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഫ്ലെയർ ആണ് അതാണ് ഫ്ലെയർ ഇത് ഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സുന്ദരമായത് ഈ ഫെയർ കൂലി ഈ ഫ്ലെയർ ജ്വാല ഓക്കെ ഈ ഫ്ലെയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എ പ്ലേസ് വെയർ ബേർഡ്
ഡിഷസും ബാച്ചസും മൈസും പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ക്ലാസ് ആണ് സിംഗുലർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഡു ദിസ് വർക്ക് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായിരിക്കും ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇതൊരു വെർബിൽ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് വെർബിൽ തുടങ്ങിയോ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ടിൽ തുടങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ പാസി ഫോം ഓഫ് ദ സെക്രട്ടറി ഗാർലാൻഡ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതിന് പാസീവ് വോയിസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം പാസീവ് ഫോമിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വെർബ് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഗാർലാൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് പാസീവ് വോയിസിലെ ഒരു വെർബിൻ്റെ ഫോം എപ്പോഴും ബി ഫോംസ് പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എഴുതണം അതാണ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഇവിടെ ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വാസ് ഇനി ബി ത്രീ ഗാർലാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വാസ് ഗാർലാൻഡ് ബൈ ദ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വാസ് ഗാർലാൻഡ് ബൈ ദ സെക്രട്ടറി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ബെഗർ സെറ്റ് റാമു ഗീവ് സം വാട്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഗീവ് സം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒപ്പം ബെഗർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബെഗ് ചെയ്യോ ചെയ്യാം അപ്പം റിക്വസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്നുണ്ട് അപ്പം ബെഗർ റിക്വസ്റ്റഡ് രാമു ഇനി ഈ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ഉള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗീവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗീവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ടു ആഡ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു സം വാട്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ബെഗർ റിക്വസ്റ്റഡ് രാമു ടു ഗീവ് സം വാട്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം റീ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ദ കറക്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ഐ ഷാൽ ഫിനിഷ് മൈ വർക്ക് ഇൻ ഡാഷ് അവർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ആനും എയുമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഹവർ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പം അവർ ആ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് വരുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെയാണ് വവലിൻ്റെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തത് അധ്വാനിക്കാതെ നേട്ടമില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് അതായിരിക്കും നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫോർ ദ സെൻറ്റൻസ് വൺ ബിലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സഹായക്രിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് സഹായക്രിയ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെർബിനെ നോക്കണം ദേ ലീവ് ഇതിനകത്ത് സഹായക്രിയ ഏതായിരിക്കും ഡു ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ദേ പ്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് ഡു ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഡു പ്ലസ് ലീവ് ആണ് ലീവ് അപ്പോൾ ഡു ആണ് ഇവിടുത്തെ സഹായക്രിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഡുവിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമായി ഇൻറ്റ് എഴുതുന്നു ഡോൺ പിന്നെ ദേ അപ്പോൾ ഡോൺ ദേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദേർ വാസ് എ ബിഗ് ക്രൗഡ് ഡാഷ് ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലൊരു ബിഗ് ക്രൗഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദിസ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ന്യൂസ് യൂസ് ദ കറക്റ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ ശരിയായ അഡ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാണ് പറയുന്നത് ലേറ്റ് ആണോ ഏർലി ആണോ ലാസ്റ്റ് ആണോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ദ വന്നു അങ്ങനെ ദ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരേണ്ട അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം
നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എൽ ഡി സി മെയിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ചേരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം